哈喽，大家好，我是阿皮。今天让我们一起来看看《旅途六十三集》讲什么故事吧。这集依旧是日常。小智和小豪看了电视上水上乐园竞速的节目，十分兴奋，纷纷表示也想尝试一下。而一部看了片中有一只表现优秀的水晶鱼，于是也十分向往。小智联想到之前研究员所说的话，要带着伊布去体验不同的事情，然后探索他真正希望进化的方向，于是也带伊布过去了。这一集的事，虽然来电汪也表达了想去的意愿，但小春却没有带他过去。小春的目的是陪着伊布找进化型玩，然后自然主要要找到水精灵的主人。巧的是，他刚好在这里训练。水精灵主人叫做海莉，海莉的水精灵也非常热情。接着，皮亚丘伊布和敲音猴就跟着水精灵下水玩耍。独乐乐不如众乐乐，小智和小浩拿出自己的水系宝梦，塞伊农和白海狮加入玩耍队伍。小智塞伊农一出场，就一口把小智脑袋给吞了。这场面吓得海莉一激灵，小智倒是不怎么在意。毕竟之前小巨鳄、原路杀和草苗龟也经常干这事。接着，众人就开始在水池里练习了。三云龙这个身体是缝合的，所以看上去不擅长游泳，在水中头重脚轻样子极为滑稽。小智想帮助他学游泳，他倒好，直接沉底，在水底高速奔跑了起来，这就离谱、啊。水中众人看到一群漂亮的樱花鱼，想想一球砸过去，但金鱼球太轻，直接浮到水面上去了。而白海狮看樱花鱼再次一见钟情。不过自然，樱花鱼对白海狮并不感冒。接着，宝可梦们体验一遍之前电视上看到的竞速环节。快乐双总是短暂的，转眼就到傍晚，终于回到休息室吃点心休息。期间，小春问起海莉关于水晶的事情。他原本也是一只伊布，跟着海莉一起冲浪练习后，在某一天中使用水之时候就进化了。接着，众人问起了小春，伊布有这么多种进化的可能性，你会怎么选择？小春则说，这不是我来决定的，而是让伊布自己决定进化方向。次日，三人也参与了水上乐园的比赛，而海莉作为职业选手，当然被禁止参赛了。第一关跳跃碰铃铛，小智、三人龙因为过于笨重无法碰到，而昨天无法碰到铃铛伊布，在回忆了水晶的动作后，成功碰到铃铛。接着是滑梯环节，没啥好说的，有手就行了。下面的传水球环节，小奥的白海狮再次看到樱花鱼，哎，分心。白海狮发现樱花鱼后面有一只猎斑鱼跟着，于是他勇敢地冲上去暴打跟踪狂。猎斑鱼也是暴脾气，立刻和白海狮打了起来。小雀压根没注意到自己的宝宝梦不见了，还在和小智竞速。直到终点了，在三人的提醒下，才发现白海狮不见了。而之前落了小春和伊布，本打算上去劝架，却被对战波及。猎斑鱼使用十刃，将小春等人困在一个洞窟中。好在海莉的水晶灵赶来，使用技能将猎斑鱼击退。而此时，小智和小豪则在洞窟外，三人的水枪根本打不破阻挡的岩石。小智问三人龙会不会别的技能。塞伊诺于是一个转身，使出剑盾中最帅的技能“塞咬”，一发帅气的塞咬打过去，把巨大岩石咬得粉碎。不愧是最强化石的战斗力啊！就是小春和宝梦后，暴露了猎斑鱼又直回来想打架。海莉的水晶链使用水炮阻挡猎斑鱼，但是力度不够。小春伊布不知怎么的竟使用水炮。按照道理来说，伊布是无法学会这个技能的。那么小春伊布为什么能够学会呢？目前原因未知。接着就是我最喜欢环节了，白海狮和猎斑鱼道歉。一只樱花鱼游了过来，白海狮眼睛都直了。结果人家樱花鱼和猎斑鱼早就是一对了。白海狮始终是自作多情的路人罢了。小智西王表示：“这个我熟啊。”本期的末尾，海莉送给小春一个水之石。小春寻伊布，想不想进化成水晶鲶？但伊布暂时还没有进化的想法，很有可能出来水之石就和莉莉安娜块冰之石一样，是个无效的伏笔。好了，包梦就到这里了。